السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق شور بایولوجی ٹیچر فار گریٹ الیون اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس سم ریمیننگ ڈیفینیشنس فرام دا پریویس ٹاپک دیٹ از اسمال انٹسٹائن اینڈ میجرلی وی ول ڈسکس دا لارج انٹسٹائن سو لیٹس موو ٹو دا لائٹ بورڈ ناؤ دا لاسٹ پارٹ دیٹ از لارج انٹسٹائن So what happens in the large intestine? So dear students, this is the first thing that I will discuss with you. Then we will move on. Number one is the ileocolic sphincter. स्फिंक्टर आपको पहले भी बता चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस हो चुका है स्फिंक्टर अ स्पेशल रिंग ऑफ मसल्स को कहा जाता है जो कि ट्यूब्स के शुरू में या एंड पे या किसी जगह पे होता है जो कि किसी भी चीज़ की एंट्री को या आउटगोइंग को कंट्रोल uh, करता है सो आइलियोकोलिक स्फिंक्टर हमने पढ़ा था कि लास्ट पोर्शन दैट वॉज आइलियम अब आइलियम के आगे शुरू होने वाली है लार्ज इंटस्टाइन तो आइलियम और सीकम ان کے درمیان میں ایک سفنکٹر ہے ایک رنگ آف مسلس ہے دیٹ از کالڈ ایز آئلیو کالک سفنکٹر عام طور پر لارج انٹسٹائن کے میں ابھی آپ کو چل کے آگے بتاتا ہوں کہ تین میجر پارٹس ہیں ان میں سے زیادہ حصہ جو ہے وہ کالن کا ہے تو سم ٹائمز اٹ از آلسو سیٹ ٹو بی کالن یعنی لارج انٹسٹائن کو ہم کالن کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اسی سینس میں یہاں پر بولا گیا ہے آئلیو کالک سفنکٹر کلیئر So a sphincter or a ring of muscles present between ileum and large intestine. جہاں سے لارج ڈسٹین اسٹارٹ ہو رہی ہے آئلیم یعنی کہ اسمال ڈسٹین اینڈ ہو رہی ہے وہاں پر یہ اسپنکٹر آف مسل ہے وچ کنٹرولس دا موومنٹ آف میٹیریلس فرام small intestine means the ileum to large intestine clear so that is the ileocolic sphincter isi tarah se ek aur chhota sa ek question hai that is present in our syllabus that is What is lactose intolerance? So, dear students, uh, in the first time, I have told you that lactose that is basically a disaccharide, which is called milk sugar. Uh, this is the uh, breakdown of its metabolism, it means its, its catabolism, an enzyme chahiye, that is lactase. So some people develop intestinal gas and diarrhea due to lack of due to lack of an enzyme responsible for mm. 
breakdown of lactose the enzyme is lactase इसके एब्सेंट होने की वजह से जो हम फूड खा रहे हैं जिसमें लेक्टोज शामिल है तो लेक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसका ब्रेकडाउन के लिए ये एंजाइम होना ज़रूरी है तो ऐसे लोग जिनके अंदर ये एंजाइम मिसिंग होता है तो चूँकि ये मिल्क प्रोडक्ट है मिल्क प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जितने भी मिल्क आइटम्स होते हैं उनके अंदर ये मौजूद है लेक्टोज तो डे स्टूडेंट्स वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे जिसकी वजह से इंटस्टाइन के अंदर वो गैस भरना शुरू हो जाएगी मतलब कि ड्यू टू इनकम्प्लीट डाइजेशन ये मौजूद नहीं है तो और ये ऐसे पेट जो है वो ऐसे भारी भारी सा महसूस होगा और फूला हुआ महसूस होगा इसके साथ डायरिया भी शुरू हो सकता है सो दैट इज़ कॉल्ड एज लेक्टोज इंटॉलरेंस ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसी तरह से एक और चीज़ डी स्टूडेंट्स द क्रिप्ट्स सो the structures present at the base of villi responsible for continuous cell division that is mitosis in order to replace the continuously shedding of epithelial cells तो डे स्टूडेंट्स जो इंटस्टाइनल म्यूकोजा है मींस वहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं विलाई के ऊपर वो मुसलसल स्लफ ऑफ होते रहते हैं शेड होते रहते हैं ठीक है तो वो उनकी शेडिंग से उनका नंबर कम हो रहा है तो वहीं पर मौजूद विलाई की बेस के ऊपर मौजूद होते हैं क्रिप्ट डिप्रेशन होते हैं वहाँ पर मुसलसल माइटोसिस हो रही होती है जो कि जो शेड ऑफ सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा होता है तो ये क्रिप्ट्स का जिक्र भी मौजूद है यहाँ पर डायग्राम के जरिए मैं शो करूँगा सो दैट इज अवेलस दैट इज एन अदर अवेलस सो लाइक दिस और हेयर इज द लैक्टील lactyl and these are the blood vessels means that the blood capillaries around the lactyl and this one is the epithelial layer so these are the crypts this one and this one these are the crypts or j epithelial layer yaad rakhiyega containing the epithelial cells to ye slough off hote rehte hain so this is a villus clear and this was this one also is villus so just for the sake of convenience aapko batane ke liye के क्रिप्ट्स क्या चीज़ें हैं सो so, ये विलाई विलाई के सेंटर में यहाँ पर इनकी बेस के ऊपर मौजूद हैं ये डिप्रेशन इनको कहा था क्रिप्ट्स यहाँ पर एक्टिवली माइटोसिस होती रहेगी और जो एपिथेलियल सेल्स यहाँ से शेड होते हैं वो इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मिसिंग थे अब हम मूव करते हैं लार्ज इंटस्टाइन की तरफ सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ
the large intestine. और इनके सेंटर में मौजूद हैं टाइनिया कोलाई इस तरह से सेंटर में You have to draw it. So this is the structure of large intestine. This is ileum and this one is the ileocolic sphincter. Or uh, say this one is cecum. This is ascending colon. And this one is transverse colon. This is descending colon. This one is sigmoid colon. This is rectum and its terminal portion that is anus. So this is the structure of our large intestine. And it is approximately five approximately five feet, but I would say hoti hai, like in average, on an average, it is five feet in length. So these are the parts or here core structure, this one, a finger-like process that is called as appendix, that is appendix. So this friends, uh, uh, three major parts which uh, book mentioned uh, large intestine. Ke. Uh, the number one is cecum, that is the first part. Then there is colon, the whole structure. This is the colon, the second part, and rectum, the third part. Okay? So I have enumerated the cardia. Cecum, all this uh, colon and rectum, and finally anus. Our dear students, uh, here in large intestine, mein, it, जो material small distance से move करके material जहाँ पर large distance के अंदर पहुँच रहा है, the material entering 
large intestine from small intestine means the ileum contains large of water plus dissolved salts plus the undigested matter now dear students what happens water and salts water and salts are absorbed into blood while the undigested matter the undigested matter is rejected from being absorbed as feces as feces clear or uh, what are feces that's an important short question as well the feces contain feces ya jisko hum stool kehte hain ya jisko hum pahana kehte hain ye uski composition aapko batane laga hu ye important hai short question ke etbar se मीन्स के जो कुछ एब्जॉर्ब होना था लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो चुका है अब सिर्फ अनडाइजेस्टेड मैटर रह चुका है ठीक है सो इट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर वन लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया नंबर टू इट कंसिस्ट ऑफ स्लफ्ट of mucosal cells number 3 it consists of number 4 it consists of plant fiber which we called as the dietary fiber number 5 it consists of cholesterol number 6 it consists of some water and number 7 it consists of bile pigments that is the composition of feces or stool clear ab dear students kya hota hai ke jo kuch bhi iske andar shamil reh gaya ये सारी चीज़ें एक सिंपल एक रिफ्लेक्स होता है दैट इज़ कॉल्ड एज डेफिकेशन रिफ्लेक्स उसके जरिए जो फीसेस होते हैं दे आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स मैनी यूजफुल बैक्टीरिया बहुत ही हमारे जिनको हम नेचुरल फ्लोरा भी कहते हैं चैप्टर नंबर सिक्स में आपने पढ़ा था नेचुरल फ्लोरा जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया होते हैं द मैनी यूजफुल बैक्टीरिया हार्बर हार्बर का मतलब रहते हैं लार्ज इंटस्टाइन स्पेशली द कॉलन एंड मेक वाइटमिनस वहां पर वो वाइटमिनस सिंथेसाइज करते हैं स्पेशली स्पेशली vitamin k vitamin k 
uh, that is basically a fat soluble vitamin vitamin K and passed to the liver for storage clear on finally dear students yahan par ek aur cheez the defecation reflex what is defecation reflex it is also important short question so the fecal matter or feces are removed out of body from rectum to anus to outside by a reflex called defecation reflex uh it is uh, not well developed in less developed in infants jo no maulud bachche hote hain unke andar bahut hi less developed hota hai aur wo jahan pe jaise marzi wo stool pass kar dete hain defecate kar dete hain and it is well developed in adults clear and above all the adults and olds and whatever the teenagers etc etc in friends ke baaki sab ke andar ye well developed hota hai so iski reason yahan par ek aur cheez batata chalu ns jo hai it is guarded by a two sphincters यहाँ पर दो स्पिंक्टर मौजूद हैं एन पे ये बाहर वाले साइड पे एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर और ये अंदर वाले साइड पे इंटरनल एनल स्पिंक्टर और याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स आपने एक और चीज को external anal sphincter it is made up of stripped muscles stripped means skeletal muscles a skeletal muscles aapko pata hai they are under our conscious control while the internal sphincter it is made up of smooth muscles and smooth muscles they are involuntary theek hai to isi wajah se bachcho mein ya aista aista phir wo learn karte hain mujhe mothers unki toilet training karti hain to tab ja kar ye Uh, wo they can hold for a period. So, dear students, hopefully, आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़